Hello, my name is Mani Sharma. I'm from Bhutan. I'm 22 years old. Viņš izskatās pēc bēgļa. Tā droši vien padomātu daudzi, redzot viņu uz ielas. Patiesībā Manis ir apmaiņas students Latvijas universitātē. Un uz Latviju ir ieradies nevis no tuvo austrumu valsts Sīrijas, bet gan no daudz laimīgākas valsts Butāns, kur atrodas dienvidāzijā starp Indiju un Ķīnu. Šī valsts ir gandrīz divas reizes mazāka nekā Latvija. Kāpēc puisis no tālās un eksotiskās zemes ir ieradies tieši pie mums? First of all, Latvia, they say that you can feel extreme cold. I, I really wanted to feel it, but it's really hard to feel it, yeah. Latvia is not that expensive. It's really good. I can, I can like, save and then I can travel. Latvija ārzemju studentus piesaista ar dzīves, izglītības līmeni un salīdzinoši zemo mācību maksu. Kamēr maniš Latvijā izbauda viņam neierastos laika apstākļus, citus šis klimats biedē. Cilvēkiem no citām kultūras tāpām šī ir pavisam jauna pasauli, kurai jāprot pielāgoties. Viņi iebrauc ļoti tā um, dažādos laikos, un tāpēc tādu vienu lielu sagaidīšanas tusi. Viņi lidos tā, mēs uztaisīt viņam nevaram. Uh, nu, pirmkārt, viņam tiek iedot tāda um, praktiskā grāmatiņa, kur ir dažāda informācija par universitāti, par, par Latviju, par, par, par Rīgu, par transportu, par tādām pamat lietām, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, lai viņš varētu šeit izdzīvot. Ja. Tālāk jau ir informācija par kultūras aktivitātēm, ko darīt varbūt pēc studijām, ārpus studijām, teātru un visādas tām līdzīgas lietas. Manišam sākumā bija grūti pierast pie dzīves Eiropas valstī. Viņš atskārta, ka ne visi eiropieši ir tik ļoti bagāti, kā bija iedomājies. Šokējoši likās arī fakts, ka rīsi Latvijā nav pamatēdiens. Toties šobrīd viņam jau ir savi novērojumi par latviešiem un mūsu kultūru. What are those things that you totally cannot understand in our culture? The first thing is the kissing part. You know, like in Bhutan, no one would kiss in open area. In Latvia, they are quite open-minded, first of all. So I think that they, they don't mind kissing in open area. But in Bhutan, no, totally, they don't do that at all. And then if you do it, it will be a big issue, national issue, okay? <laughs> so, so I think like, okay, they don't do that. And then the second thing is like the, the graveyard. I really, it's the most astonishing thing that I came to know about Latvians is like, they actually, they never forget the graveyard. Idienā manis izjūt zinkārīgu un pastiprinātu interesi no apkārtējo cilvēku puses. The old people like, think, I don't know what they think, but whenever we get inside the bus or wherever we are, they quite, they stare at us a lot, yeah. Tagad mēs palūksim mūsu draugam manišam. Pajautāt trīs jautājumus cilvēkiem uz ielu. Lai gan eksperimenta laikā manišam veicās salīdzinoši pozitīvi, viņš ir pieredzējis arī vienu īpaši nepatīkamu situāciju. I was just standing in the middle of the bus where there is like where you can just sit down, not sit down but where you can stand and relax at the back. And then I was just looking at my phone and then one guy, a huge guy, you know, like Six, six foot two, six foot three. I'm six foot, and then he was six foot two, six foot three, and he was huge. And then he just came and uh, caught the pool right there, and then like he was staring at me, like he was going to beat me. I was trying to get out of the place, 
so that I could go and stand into another place. He didn't let me go. He was like sturdy there. And then like I was, okay, now today I'm like getting into a really bad problem. Šis incidents mani šam beidzās mierīgi ar nelielu izskaidrošanos un apkārtējo cilvēku palīdzību. Mīč pats apziņās, ka dažādā cilvēku attieksme varētu būt skaidrojama ar līdzībām viņa un bēgļu izskatā. My skin is like... A ditto, like it's quite similar, almost same to the refugee. They just may think that I'm a refugee. The thing is like I'm used to it. I can understand because the huge refugee crisis that has happened till now, it's it's been booming in the internet and also like, yeah. And then those stairs sometimes give you like uh, really, you just want to be in the low ground. You just don't want to show off, you know. If we if we try to show off, we may get into big trouble because there are bad stares at us already. So I just keep my low ground, so yeah. So I'm used to it now.